வெல்கம் டு ஹெச்டிஐஎஸ் யூடியூப் சேனல் இதுவரைக்கும் ஹெச்டிஐஎஸ் யூடியூப் சேனல்ல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்துல இருக்க பெல் சிம்லயும் பிரஸ் பண்ணிக்கோங்க இது மூலமா அப்லோட் பண்ற எல்லா வீடியோவும் உங்களுக்கு மிஸ் பண்ணாம கிடைக்கும் நிறைய வீடியோஸ் அப்லோட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு நோட்டிபிகேஷன் மிஸ் பண்ணாம கிடைக்கிறதுக்கு ஹெச்டிஐஎஸ் யூடியூப் சேனல் என்ற டெலகிராம் சேனல்லையும் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க லெவன் ஸ்டாண்டர்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வரைக்கும் ஆன்லைன் கிளாஸஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணியாச்சு இன்ட்ரெஸ்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கமெண்ட் பண்ணுங்க நீங்க ஹெச்டிஐஸ் யூடியூப் சேனல் உடைய மெம்பர் ஆயிட்டீங்கன்னா அதன் மூலமா ஆன் கிளாஸ் ஈஸியா அட்டன் பண்ண முடியும் இந்த ஆன்லைன் கிளாஸ்ல எப்படி ஜாயின் பண்ணணும் எப்படி இந்த சேனல் உடைய மெம்பர் ஆகணும் இது சம்பந்தமான எல்லா லிங்கும் நான் டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுத்திருக்கிறேன் இந்த வீடியோல டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் சயின்ஸ் பிசிக்ஸ் யூனிட் டூல ரெண்டு ஷார்ட் ஆன்சரும் ஒரு லாங் ஆன்சரும் இந்த ஒரு வீடியோலயே பார்க்க போறோம் ஆன்சர் பிரீஃப்லி சிக்ஸ்த் கொஸ்டின் டிஃபரன்ஷியேட் கான்வெக்ஸ் லென்ஸ் அண்ட் கான்கேவ் லென்ஸ் இந்த ரெண்டு விதமான லென்ஸுக்கும் டிஃபரன்சஸ் நம்ம சொல்லணும் நெக்ஸ்ட் எய்த் கொஸ்டின் பார்த்தோம்னா வாட் ஆர் த காசஸ் ஆஃப் மயோபியா மயோபியா கண்ல உள்ள ஒரு டைப் ஆஃப் கோலா இருக்கு இப்ப அந்த பிரச்சனை ஏற்படுறதுக்கு காரணங்கள் என்னென்ன காசஸ் எதனால மயோபியா ஏற்படும் நெக்ஸ்ட் டீடைல்ல தேர்ட் கொஸ்டின் டிஃபரன்சியேட் த ஐ டிஃபெக்ட்ஸ் ஐ கண்ல ஏற்படும் கோலாறுகள் டிஃபெக்ட்ஸ்னா கோலாறுகள் ப்ராப்ளம்ஸ் அந்த பிரச்சனைகள் இந்த ரெண்டு ரெண்டு விதமான பிரச்சனைகளை டிஃபரன்சியேட் பண்ணும் டிஃபரன்சஸ் சொல்லணும் மயோபியா ஒண்ணு இன்னொன்னு வந்து ஹைப்பர் மெட்ரோபியா இந்த மூணு ஆன்சரும் நம்ம கம்பேர் பண்ணி படிச்சோம்னா ஈஸியா இருக்கும் படிக்கிறதுக்கு அதனாலதான் இது மாதிரி கம்பேர் பண்ணி படிக்கிறோம் பேஜ் நம்பர் டுவெண்ட்டி த்ரீல கான்வெக்ஸ் லென்ஸுக்கும் கான்கேவ் லென்ஸுக்கும் உள்ள டிஃபரன்ஸ் வந்து டேபிளா கொடுத்துருக்காங்க இதை ஃபர்ஸ்ட் பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் எ கான்வெக்ஸ் லென்ஸ் இஸ் திக்கர் இன் த மிடில் தேன் அட் எஜஸ் இதுதான் சிம்பிளா ஒரு கான்வெக்ஸ் லென்ஸ் இது வந்து கான்கேவ் லென்ஸ் இந்த கான்வெக்ஸ் லென்ஸ்ல திக்கர் இந்த மிடில் இது மிடில் பகுதியில மிடில்னா நடுவுல திக்கா இருக்குது இதுவே எஜஸ் எஜஸ்னா இந்த முனைகள்ல முனைகள்ல தின்னா இருக்கு தின்னா இருக்குன்னா மெலிசா இருக்கு மெல்லிய தோற்றம் கொண்டது வந்து இந்த இடம் இந்த இடம் வந்து திக்கா இருக்கு இதுவே கான்கேவ் லென்ஸ் பார்த்தோம்னா தின்னர் இந்த மிடில் இந்த இடம் பார்த்தோம்னா ஒய்டா இருக்கு கேப் வந்து ரொம்ப பெருசா இருக்கு இந்த இடம் வந்து திக்னஸ் வந்து குறைவா இருக்கு அப்ப வந்து இதை தின்னர்னு சொல்லுவோம் இதை திக்கர்னு சொல்லுவோம் அப்ப எஜஸ்ல இது மொத்தமா அதாவது திக்கா இருக்கு உள்பக்கம் அதாவது மிடில்ல தின்னா இருக்கு இதுவும் இதுவும் அப்படியே ஆப்போசிட் இது எப்படி ஈஸியா ஞாபகம் வச்சுக்கிறது கான் கேவ் கான் கேவ்ல கேவ்னு வருதா கேவ் குகை பாத்திருப்பீங்கல்ல இத வந்து ஒரு குகையோட ஷேப் மாதிரி ஞாபகம் வச்சுங்க ஜஸ்ட் ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுக்காக சொல்றேன் யாரும் எப்படி வேணாலும் ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் சோ கான் கேவ்னா கேவ் மாதிரி இருக்கு சோ கேவ் வரைஞ்சிங்கன்னா இந்த நடுப்பகுதி வந்து சின்னதா இருக்கும் இந்த எஜஸ் வந்து பெருசா இருக்கும் சோ இதுக்கு அப்படியே ஆப்போசிட்டா இதை வரைஞ்சிங்கன்னா இந்த பாயிண்ட் ரெண்டும் எழுதிடலாம் நெக்ஸ்ட் செகண்ட் பாயிண்ட் இட் இஸ் கன்வர்ஜிங் லென்ஸ் இது வந்து கான்கேவ் வந்து டைவர்ஜிங் லென்ஸ் சொல்றாங்க கன்வர்ஜிங் வந்து ஒன்னா ஒரு இடத்துல சேரதுன்னு அர்த்தம் டைவர்ஜிங் ஒரு இடத்துல இருந்து நிறைய இடத்துக்கு பிரியறதுன்னு அர்த்தம் இது நம்ம டயக்ராம் வச்சு புரிஞ்சுக்கலாம் பேஜ் நம்பர் டுவெண்டில பிகர் டூ பாயிண்ட் சிக்ஸ் இத புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக கான்வெக்ஸ் லென்ஸ் தான் இது இத பாத்தீங்கன்னா கான்வெக்ஸ் லென்ஸ் இது வந்து கன்வர்ஜிங் லென்ஸ் பார்த்தோமா கன்வர்ஜிங் என்னன்னா இது வந்து லைட் ரேஸ் அதாவது ஒரு இமேஜ்ல இருந்து ஒரு லைட் ரேஸ் வருது நம்மளுக்கு அது வந்து கன்வெர்ஜ் ஆகுது பாருங்க ஒரு இடத்துல ஒன்னா சேருது இது போல சேரதுக்கு பேரு தான் கன்வர்ஜிங் இது எந்த லென்ஸ் மூலமா நடக்குது கான்வெக்ஸ் லென்ஸ் சோ கான்வெக்ஸ் லென்ஸ் கன்வர்ஜிங் ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் பேஜ் டுவெண்ட்டி ஒன்ல பிகர் டூ பாயிண்ட் ஒன் டூ இதுல பாத்தீங்கன்னா கான்கேவ் லென்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இதுல பாத்தீங்கன்னா டைவர்ஜ் ஆகுது அதாவது இந்த லைட் ரேஸ் வந்து டைவர்ஜ் பிரிஞ்சு போகுது ஒன்னா சேரல பிரிஞ்சு போகுது சோ இது வந்து டைவர்ஜிங் புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இந்த செகண்ட் பாயிண்ட் எப்படி ஈஸியா ஞாபகம் வச்சுக்கலாம்னா கான்வெக்ஸ் லென்ஸா அதுல ஃபர்ஸ்ட் நாலு வார்த்தையை பாருங்க சிஓ என் வின்னு இருக்கு அதே போல கன்வர்ஜிங்ல ஃபர்ஸ்ட் நாலு வார்த்தையை பாருங்க சிஓ என் வின்னு இருக்கு அப்ப ஈஸியா ஞாபகம் வச்சுக்கலாமா ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் எப்படி ஞாபகம் வச்சிருந்தேன் சொல்லிட்டு செகண்ட் பாயிண்ட் இது கன்வர்ஜிங் ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா இது டைவர்ஜிங் அதுக்கு ஆப்போசிட் எழுதிடலாம் நெக்ஸ்ட் தேர்ட் பாயிண்ட் இட் ப்ரொடியூசர்ஸ் மோஸ்ட்லி ரியல் இமேஜஸ் கான்கேவ் லென்ஸ் வந்து ப்ரொடியூசர்ஸ் விர்ச்சுவல் இமேஜஸ் ஃபர்ஸ்ட் ரியல் இமேஜ்னா என்ன விர்ச்சுவல் இமேஜ்னா என்னன்னு நம்மளுக்கு தெரிஞ்சாலே போதும் ஃபர்ஸ்ட்
ரெட்டினான்ற இடத்தை தான் நம்ம ஒரு ஸ்கிரீனா இந்த இந்த எக்ஸாம்பிள்ல பாக்குறோம் அப்ப கண்ணும் ஒரு விதமான ரியல் இமேஜ் ப்ரொடியூஸ் பண்றது தான் கண்ல கான்வெக்ஸ் லென்ஸ் தான் நம்ம நம்மளுக்கு இருக்கு சோ அதன் மூலமா நம்மளுக்கு ரியல் இமேஜ் தான் ப்ரொடியூஸ் ஆகும் இட் ப்ரொடியூசஸ் மோஸ்ட்லினா நிறைய டைம்ல ரியல் இமேஜ் தான் கான்வெக்ஸ் லென்ஸ் மூலமா நம்மளுக்கு கிடைக்கும்னு சொல்றாங்க நெக்ஸ்ட் கான்கேவ் லென்ஸ்ல விர்ச்சுவல் இமேஜ் விர்ச்சுவல் இமேஜ்னா என்னன்னா இதை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு டெய்லி எக்ஸாம்பிள் பாத்தீங்கன்னா மிரர் மிரரை வச்சு நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம் இப்ப கண்ணாடி முன்னாடி நான் நிக்கிறேன் எனக்கு அதுல ஒரு இமேஜ் தெரியுமா அந்த இமேஜ் ஆக்சுவலா நம்ம கண்ணு வந்து பார்க்கும் போது அது இருக்கிற மாதிரி நம்மளுக்கு தெரியும் ஆனா அந்த இடத்துல அந்த இமேஜ் இல்ல அதாவது அந்த கண்ணாடிக்கு பின்பக்கம் பின்பக்கம் எதுவுமே கிடையாது சோ அதுல உள்ளார தெரியற மாதிரி நம்மளுக்கு இருக்குல்ல அதாவது நம்ம கண்ணு வந்து அது இருக்கிற மாதிரி எடுத்துக்குச்சுன்னா அதுக்கு பேர் விர்ச்சுவல் விர்ச்சுவல்னா இருக்கு ஆனா அந்த இடத்துல இல்ல அந்த மீனிங் தான் சோ விர்ச்சுவல் இமேஜ் சோ ரியல் இமேஜ்னா எக்ஸாம்பிள் மட்டும் ஞாபகம் வச்சீங்கனாலே ஈஸியா படிச்சிடலாம் ரியல் இமேஜ்க்கு தியேட்டர் ஸ்கிரீன் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் இல்ல நம்ம கண்ணுல ஸ்கிரீன் வந்து ரெட்டினா விர்ச்சுவல் இமேஜ்னா ஒரு கண்ணாடியில நம்ம முன்னாடி நிக்கிறோம் அதுக்கு கண்ணாடியிலோட பின் பக்கத்துல நம்ம இமேஜ் தெரியும் ஆனா அந்த இடத்துல ஆக்சுவலா இமேஜ் கிடையாது சோ அது வந்து விர்ச்சுவல் இமேஜ் புரிஞ்சிருக்கும் நினைக்கிறேன் நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் இட் இஸ் யூஸ் டு ட்ரீட் ஹைப்பர் மெட்ரோபியா ட்ரீட்னா அத வந்து குணப்படுத்துறதுக்காக இந்த டிஃபெக்ட் நம்ம கண்ணுல ஹைப்பர் மெட்ரோபியா என்ற கோளாறு இருந்ததுன்னா கான்வெக்ஸ் லென்ஸ் யூஸ் பண்ணி அதை சரிப்படுத்திடுவாங்க அதே போல நம்ம கண்ணுல மயோபியான்ற ப்ராப்ளம் இருந்ததுன்னா அதை கான்கேவ் லென்ஸ் யூஸ் பண்ணி ட்ரீட் பண்ணிடுவாங்க அது எப்படி ட்ரீட் பண்ணுவாங்க இந்த லென்ஸ் யூஸ் பண்ணா அது எப்படி வந்து சரியாகும் இதெல்லாம் வந்து நம்ம மயோபியா ஹைப்பர் மெட்ரோபியா நெக்ஸ்ட் பார்க்க போறோம் அதுல புரிஞ்சுக்கலாம் சிம்பிளா கான்வெக்ஸ் லென்ஸ் மூலமா இந்த பிரச்சனையை நம்ம தீர்க்க முடியும் அதே போல கான்கேவ் மூலமா மயோபியாவை தீர்க்க முடியும் நம்ம இதை எப்படி தீர்க்கிறதுன்றத நம்ம அடுத்த ஆன்சர்ல பாக்கலாம் நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போற ஆன்சர் புரிஞ்சிக்கிறதுக்கு ஒரு பாயிண்ட் நம்ம இதுல இருந்து ஞாபகம் வச்சுக்கணும் கான்கேவ் லென்ஸ்னா டைவர்ஜிங் கான்வெக்ஸ் லென்ஸ்னா கன்வர்ஜிங் இப்ப இந்த கன்வர்ஜிங் இல்ல டைவர்ஜிங் இதை யூஸ் பண்ணி தான் அந்த பிரச்சனையை நம்ம தீர்ப்போம் கண்ணுல சோ இந்த கண்ணாடியில வந்து நம்ம கண்ணாடி யூஸ் பண்ணோம்ல அதுல வந்து கான்வெக்ஸ் லென்ஸா கான்கேவ் லென்ஸான்றது இந்த கன்வர்ஜிங் டைவர்ஜிங்க பொறுத்து தான் நம்ம அந்த கான்செப்ட பொறுத்து தான் நம்ம யூஸ் பண்ணி அதை குணப்படுத்துறோம் இப்ப மயோபியா ஹைப்பர் மெட்ரோபியா அந்த ஆன்சர் பாக்கலாம் பேஜ் நம்பர் டுவெண்டி ஃபைவ்ல அந்த லாங் ஆன்சருக்கான ஆன்சரும் இதுல தான் இருக்கு மயோபியா அதையும் இதுல தான் பார்க்க போறோம் இதுல மயோபியாவை மட்டும் எழுதணும்னா அந்த ஷார்ட் ஆன்சர் எய்த் ஷார்ட் ஆன்சர் கவர் ஆயிடும் மயோபியா ஹைப்பர் மெட்ரோபியா ரெண்டுத்தையும் எழுதணும்னா லாங் ஆன்சர் கவர் ஆயிடும் ஸோ ரெண்டுத்தையும் நம்ம கம்பேர் பண்ணி தான் படிக்க போறோம் லாங் ஆன்சருக்கு படிக்க போறோம் அதை வச்சு ஷார்ட் ஆன்சருக்கு ஈஸியா எழுதிடலாம் ஃபர்ஸ்ட் மயோபியா ஆல்சோ நோன் எஸ் ஷார்ட் சைட்டட்னஸ் இப்ப இதுல ஒரு பாயிண்ட் இதுல ஒரு பாயிண்ட் நீங்க டேபிளா கூட எழுதலாம் ஸோ இதை வந்து கம்பேர் பண்ணி நான் சொல்லிடுறேன் ஷார்ட் சைட்டட்னஸ்னா கிட்ட பார்வைன்னு சொல்லுவோம்ல கிட்ட பார்வைனா என்னன்னா கிட்ட நம்மளுக்கு கரெக்டா தெரியும் ஆனா எட்ட தூரத்துல இருக்கிற பொருள் வந்து நம்மளுக்கு சரியா தெரியாது அதுக்கு பேர் வந்து மயோபியா நெக்ஸ்ட் ஹைப்பர் மெட்ரோபியா ஆல்சோ நோன் எஸ் லாங் சைட்டட்னஸ் லாங் சைட்டட்னஸ்னா தூர பார்வைன்னு அர்த்தம் லாங்னா தூரம் சோ அதை வச்சு ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் ஷார்ட்னா கிட்ட சோ லாங் சைட்டட்னஸ்னா தூர பார்வை தூர பார்வை கரெக்டா தெரியும் ஆனா கிட்ட இருக்கிறது வந்து கரெக்டா தெரியாது So it occurs due to the lengthening of eyeball. Eyeball is the length of the eye ball. The length of the eye ball is the length of the eye ball. The length of the eye ball is the length of the eye ball. That's why we have myopia and the problem. Next, it occurs due to shortening of eye ball. Eye ball is the distance of the eye ball. Shortening is the distance of the eye ball. Next, with this defect, Next, with this defect, Nearby objects can be seen clearly, but distant objects cannot be seen clearly. Nama first point is short-sightedness. That's why we can't say this point. In the same way, in the same way, we can't say this point. 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 Distant objects cannot be seen clearly. That's why we can't say this point. Next, we will see with this defect, distant objects can be seen clearly, but nearby objects cannot be seen clearly. That is the opposite. We can see clearly the same way. 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 The mangala is the same way. That is the problem. The focal length of the focal length of eye lens is reduced, or the distance between eye lens and retina increases. If you look at the next lengthening of eye ball, we
கண்ணுடைய பகுதி நம்ம பார்ப்போம் லெசன்ல பார்க்கும் போது டீட்டெயிலா பார்க்கலாம் கண்ணுல ஐ லென்ஸ் ஒன்னு இருக்கு அது ஒரு பகுதி அது கான்வெக்ஸ் லென்ஸ் அதனுடைய போக்கல் லென்ஸ் வந்து குறைஞ்சிரும் அத வந்து இன்னொரு விதமா எப்படி சொல்லலாம்னா டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் ஐ லென்ஸ் அண்ட் ரெட்டினா இன்கிரீசஸ் இந்த இடம் தான் ஐ லென்ஸ் சொன்னேன் இந்த இடம் தான் ஐ லென்ஸ் இதுதான் ரெட்டினா இந்த பின் பகுதி ஸ்கிரீன் மாதிரி இருக்குல்ல இது வந்து ரெட்டினான்னு சொல்லுவாங்க ரெட்டினாக்கும் இந்த ஐ லென்ஸுக்கும் ஆன தூரம் அதிகரிக்குது இல்ல லென்தனிங் ஆஃப் ஐபால் ஐபாலுடைய லென்தனிங் அதாவது அதனுடைய இடம் வந்து அதிகமாவது இல்ல இந்த தூரம் வந்து அதிகமாவது ரெண்டு விதமா சொல்லலாம் இன்னொரு விதம் என்னன்னா போக்கல் லென்த் ஆஃப் ஐ லென்சஸ் ரெடியூஸ் இந்த போக்கல் லென்த் போக்கல் லென்த்னா இந்த லென்ஸுக்கு எல்லாம் போக்கல் லென்த்னு சொல்லுவாங்க அது போய் கன்வெர்ஜ் ஆகிற இடம் இல்ல டைவர்ஜ் ஆகிறத வச்சு போக்கல் லென்த் எல்லாம் சொல்லுவாங்க அந்த போக்கல் லென்த்ன்றது குறைஞ்சிரும் அதுதான் இங்க கொடுத்திருக்காங்க போக்கல் லென்த் ஆஃப் ஐ லென்சஸ் ரெடியூஸ் கொடுத்திருக்காங்களா இதன் மூலமா என்ன நடக்கும்னா நம்மளுக்கு வந்து நம்ம பாக்குற இமேஜ் வந்து நம்மளுக்கு இந்த இடத்துல தான் வந்து விழும் நம்ம கண்ணுக்குள்ளார இந்த இடத்துல தான் விழும் நார்மலா எங்க விழணும்னா ரெட்டினால விழணும் ரெட்டினால விழுந்தா தான் நம்மளுக்கு கரெக்டா தெரியும் அது விழல ஏன் விழலனா ஐபால் பெருசாயிடுச்சு ஐபால்னா இந்த இடம் இந்த இடம் வந்து பெருசாயிடுச்சு இல்ல இன்னொரு விதமா எப்படி சொல்லலாம் போக்கல் லென்த் ஆஃப் ஐ லென்சஸ் ரெடியூஸ்ட் இந்த லென்ஸுடைய போக்கல் லென்த் குறைஞ்சிருச்சுன்னு சொல்றாங்க போக்கல் லென்த்னா இந்த இமேஜ் போய் இந்த ரெட்டினால விழணும் அது விழாம அதுக்கு முன்னாடியே விழுந்துருது ஏன்னா போக்கல் லென்த் உடைய அளவு வந்து குறைஞ்சிருச்சு போக்கல் லென்த்ல நம்ம டீட்டெயிலா லென்ஸ்ல பாக்கலாம் இல்லைனா இன்னொரு விதமா எப்படி சொல்லலாம் ஐ லென்ஸுக்கும் ரெட்டினாக்கும் உள்ள தூரம் வந்து அதிகமாயிடுச்சு இது ஐ லென்ஸ் இது ரெட்டினா இதனுடைய தூரம் அதிகமாயிடுச்சுன்னா நார்மலா எந்த இடத்துல ரெட்டினால விழும் சொன்னோமா அந்த தூரம் அதிகமாயிடுச்சுன்னா முன்னாடியே விழுந்துரும் இது வந்து கண்ணு கண்ணுடைய ஃப்ரண்ட் பகுதி இது இது கண்ணுடைய பின் பகுதி இந்த இடத்துல ஏதோ ஒரு பொருள் இருக்கு அதை நம்ம பாக்குறோம் அந்த இமேஜ் வந்து இந்த இடத்துல விழுதுன்னு சொல்றாங்க நார்மலா இந்த இடத்துல விழணும் இந்த ரவுண்டு மாதிரி இருக்குல்ல இந்த ஸ்கிரீன் மாதிரி அது வந்து ரெட்டினான்னு சொல்லுவோம் அந்த இடத்துல விழணும் புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இதை புரிஞ்சிட்டீங்கனாலே மயோபியா புரிஞ்சிச்சுனாலே அப்படியே அதை ஆப்போசிட் ஹைப்பர் மெட்ரோபியால எழுதிடலாம் இந்த போக்கல் லென்த் ஆஃப் ஐலென்சஸ் இன்க்ரீஸ்ட் போக்கல் லென்த் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுதுன்னு சொல்றாங்க அப்ப வந்து என்னன்னா இந்த இமேஜ் வந்து போய் விழுற இடம் வந்து கண்ணுக்கும் அந்த ரெட்டினா பகுதியும் தாண்டி போயிடும் ஏன்னா போக்கல் லென்த் அதிகமாயிடுச்சு சோ அந்த போக்கல் லென்த்ன்றது இன்க்ரீஸ் ஆயிடுச்சு டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் ஐ லென்ஸ் அண்ட் ரெட்டினா டிக்ரீசஸ் இதனால ஐ லென்ஸுக்குமான ரெட்டினு ரெட்டினாக்கும் ஐ லென்ஸுக்குமான லென்த் வந்து டிக்ரீஸ் ஆயிடுச்சு இதை நம்ம ஐபாலுடைய ஷார்ட்டனிங்க வச்சும் சொல்லலாம் ஐபால் வந்து ஷார்ட்டன் ஆயிடுச்சு ஐபால் இந்த இடம் வந்து ஷார்ட்டன் ஆயிடுச்சு அப்ப டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் ஐ லென்ஸ் அண்ட் ரெட்டினா வந்து குறைஞ்சிருச்சு இல்ல போக்கல் லென்த் ஆஃப் ஐ லென்ஸ் ஆயிடுச்சு அப்ப அந்த கன்வெர்ஜ் ஆகிற இடம் அது போய் சேர்ற இடம் வந்து ரொம்ப தூரத்துல இருக்கும் ரெட்டினால நம்மளுக்கு இமேஜ் விழுந்தாதான் நம்மளுக்கு சரியா தெரியும் நெக்ஸ்ட் டியூ டு திஸ் த இமேஜ் ஆஃப் டிஸ்டன்ட் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் ஆர் ஃபார்ம்ட் பிஃபோர் த ரெட்டினா நம்ம இதெல்லாம் ஏற்கனவே பார்த்துட்டோம் இதை புரிஞ்சு படிச்சிட்டீங்கன்னா ரொம்ப ஈஸி டிஸ்டன்ட் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் தூரத்துல இருக்கிற பொருட்களை நம்ம பார்க்கும் போது அந்த இமேஜ் வந்து ரெட்டினாக்கு முன்னாடியே ஃபார்ம்டு பிஃபோர் த ரெட்டினா ஆக்சுவலா ரெட்டினால தான் போய் அந்த இமேஜ் விழணும் இங்க பாருங்க இதுல கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க இதை கரெக்ட் பண்ணது இங்க இங்க லென்ஸ் யூஸ் பண்ணி அதாவது நம்ம கண்ணாடி போடுறோம்ல அது மாதிரி யூஸ் பண்ணி கரெக்ட் பண்ணிருக்கிறாங்க இதுல கரெக்டா ரெட்டினால விழுது இதுல ரெட்டினாக்கு முன்னாடியே முன் பக்கத்திலேயே விழுந்துருச்சு அந்த இமேஜ் போயிட்டு சோ அது ஃபார்ம் ஆனதுனால முன்னாடியே ஃபார்ம் ஆனதுனால நம்மளுக்கு அந்த இமேஜ் வந்து சரியா தெரியாது இதுல பார்த்தோம்னா ஹைப்பர் மெட்ரோபியால பார்த்தோம்னா டியூ டு திஸ் த இமேஜ் ஆஃப் நியர் பை ஆப்ஜெக்ட்ஸ் ஆர் ஃபார்ம்டு பிஹைண்ட் த ரெட்டினா இதை நல்லா ஞாபகம் வச்சுங்க இது வந்து ஃபார்தர் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் அதாவது டிஸ்டன்ட் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் சொல்லுவோம் ஏன் ஷார்ட் சைட் இருந்துச்சுன்னா கிட்ட நம்மளுக்கு கரெக்டா தெரியும் எட்ட தான் தெரியாது எட்ட இருக்க பொருட்களை டிஸ்டன்ட் ஆப்ஜெக்ட் சொல்லுவோம் இது வந்து லாங் சைட்டட்னஸ் தூர பார்வை அப்ப கிட்ட இருக்கிறது தான் நம்மளுக்கு தெரியாது அப்ப நியர் பை ஆப்ஜெக்ட்ஸ் தான் ப்ராப்ளம்னு நம்ம சொல்லணும் சோ மாத்தி எழுதிட போறீங்க நியர் பை ஆப்ஜெக்ட்ஸ் அதனுடைய இமேஜ் வந்து ஃபார்ம்டு பிஹைண்ட் த ரெட்டினா ரெட்டினாவுடைய பகுதி இது நார்மலா இங்க விழணும் அது ஆக்சுவலா இன்னும் தள்ளி போய் விழுதுன்னு சொல்றாங்க புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் பிஹைண்ட் த ரெட்டினா ரெட்டினாக்கும் பின் பகுதியில அது போய் ஃபார்ம் ஆகுதுன்னு சொல்றாங்க நெக்ஸ்ட் திஸ் டி
அது மாதிரி எட்ட பிரியறதுனால கன்வெர்ஜ் ஆகிற இடம் வந்து கரெக்டா போய் இந்த ரெட்டினா பகுதிக்கு போயிடும் அப்ப கான்கேவ் லென்ஸ் யூஸ் பண்ணோம்னா நம்மளுக்கு கிட்ட பார்வை அது வந்து சரி பண்ணலாம் மயோபியாவை சரி பண்ணலாம் சொல்றாங்க நெக்ஸ்ட் ஹைப்பர் மெட்ரோபியாக்கு கான்வெக்ஸ் லென்ஸ் கான்வெக்ஸ் லென்ஸ் யூஸ் பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்காங்க கான்வெக்ஸ் லென்ஸ் நம்மளுக்கு ரொம்ப சிம்பிள் இதுல பாருங்களா நார்மலா வந்து நம்மளுக்கு ரெட்டினால வந்து அந்த இமேஜ் விழணும் ஆனா பிஹைண்ட் த ரெட்டினா ரெட்டினாவையும் தாண்டி விழுது அப்ப கன்வெர்ஜ் வந்து ரொம்ப எட்ட நடக்குது ரொம்ப தூரத்துல நடக்குது அப்ப கன்வெர்ஜ் வந்து சாதாரணம் சாதாரணமா நடக்கணும்னா கன்வெர்ஜுக்கு நம்ம எந்த லென்ஸ் யூஸ் பண்ணணும் நம்மளுக்கு தெரியும் கான்வெக்ஸ் லென்ஸ் அந்த கான்வெக்ஸ் லென்ஸ் நம்ம ஸ்பெக்ஸ்ல யூஸ் பண்ணோம்னா ஏற்கனவே நம்ம கண்லயும் கான்வெக்ஸ் லென்ஸ் தான் இருக்கு அதே மாதிரியான கான்வெக்ஸ் லென்ஸ நம்ம வெளியே கண்ணாடியா யூஸ் பண்ணோம்னா அந்த வர லைட்ட வந்து அது கரெக்டா கன்வெர்ட் பண்ணி அந்த ரெட்டினாக்கு கொண்டு போயிடும் இதன் மூலமா நம்மளுக்கு தூர பார்வை அந்த பிரச்சனை வந்து சரி பண்ண முடியும்னு சொல்றாங்க புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இதுல மயோபியா ஆன்சர் மட்டும் எடுத்து எழுதினீங்கன்னா ஷார்ட் ஆன்சர் எயிட் வந்து கவர் ஆயிடும் இதுல ஒரே ஒரு எக்ஸ்ட்ரா பாயிண்ட் நான் உங்களுக்கு இந்த கேன்சல் பண்ணிருக்கிறதையும் சொல்லிடுறேன் Hence, the far point will not be infinity for such eyes and the far point has come closer. And the far point is the far point. That is the infinity is very far. This is the far point. Look at this. This is the short sightedness. We can see it. This is the far point. We can see it. 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 Infinity is the far point. We can see it. We can see it. We can see it. அது வந்து இன்பினிட்டில இருக்காது இந்த கண் பிரச்சனை நம்மளுக்கு வந்ததுன்னா மயோபியா வந்ததுன்னா அது இன்பினிட்டியா இருக்காது நம்ம எவ்வளவு தூரம் பார்க்க முடியும்ன்றது குறைஞ்சிரும் த ஃபார் பாயிண்ட் ஆஸ் கம் க்ளோசர் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கலாமே என்னால ஒரு கிலோமீட்டர் தூரத்தை ஃபார் எக்ஸாம்பிள் தான் சொல்றேன் ஒரு கிலோமீட்டர் தூரத்தை என்னால பார்க்க முடியுது கண்ணாடி போடாம அதுவே இந்த பிரச்சனை வந்துருச்சுன்னா என்னால அரை கிலோமீட்டர் இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபைவ் மீட்டர் தான் என்னால பார்க்க முடியுது இதுவே ஹைப்பர் மெட்ரோபியானா என்ன லாங் சைட்டர்னஸ் தூரத்துல என்னால பார்க்க முடியும் ஆனா கிட்ட பார்க்க முடியாது நார்மலா நம்ம கண்ணு வந்து கிட்ட பார்வையில டுவெண்ட்டி ஃபைவ் சென்டிமீட்டர்ல கரெக்டா பார்க்க முடியும் நம்மளால அதுல இருந்து ஆரம்பிச்சு நம்மளால கரெக்டா பார்க்க முடியும் குறைஞ்சபட்சம் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் இருக்கணும் அந்த டுவெண்ட்டி ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் இல்லாம இந்த பிரச்சனை வந்துருச்சுன்னா ஹைப்பர் மெட்ரோபியா வந்துருச்சுன்னா அது டுவெண்ட்டி ஃபைவ் சென்டிமீட்டரா இருக்காது த நியர் பாயிண்ட் ஹஸ் மூவ் ஃபார்தர் அது வந்து ஒரு பிப்டி சென்டிமீட்டரா போயிடும் அது மாதிரி போயிடுச்சுன்னா நம்மளுக்கு கிட்ட இருக்க பொருட்கள் தெரியாது அப்ப டுவெண்ட்டி ஃபைவ் சென்டிமீட்டர்ல இருந்தா தெரியாது தேர்ட்டி சென்டிமீட்டர்ல இருந்தா தெரியாது அது வந்து இன்னும் தூரம் போச்சுனா தான் நம்மளுக்கு தெரியும் அப்ப நியர் பாயிண்ட் வந்து எட்ட போயிடுச்சு இதுல பாத்தீங்கன்னா ஃபார் பாயிண்ட் வந்து கிட்ட வந்துருச்சு அதனாலதான் நம்மளுக்கு கிட்ட பார்வையா இது மாறிடுது இது எட்ட பார்வை அதாவது தூர பார்வையா மாறிடுது புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இந்த ஆன்லைன் கிளாஸ்ல எப்படி ஜாயின் பண்ணணும் எப்படி இந்த சேனலுடைய மெம்பர் ஆகணும் இது சம்பந்தமான எல்லா லிங்கும் நான் டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுத்திருக்கிறேன் நெக்ஸ்ட் ஒரு ஒரு கிளாஸ் வைஸ் ஒரு ஒரு சப்ஜெக்ட் வைஸ் ஒரு ஒரு லெசன் வைஸ் பிளே லிஸ்டோட லிங்கும் கொடுத்திருக்கிறேன் எஸ்டி ஐஸ் யூடியூப் சேனலுடைய டெலிகிராம் சேனல் லிங்க் பேஸ்புக் லிங்க் இதையும் நான் டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுத்திருக்கிறேன் இதோட இந்த வீடியோ முடிஞ்சிருச்சு உங்களுக்கு வேற ஏதாவது டவுட் நான் கமெண்ட்ல போடுங்க இந்த வீடியோ பிடிச்சி நான் மறக்காம லைக் பண்ணுங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரிலேட்டிவ்ஸ் கூ